സ്വാഗതം മീഡിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ഉയരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മുഖങ്ങളിലേക്കാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയെ കോവിഡ് വളരെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നു വെൻറ്റിലേറ്ററുകളുടെ കുറവ് ന്യൂയോർക്കിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന കാര്യം അവിടുത്തെ ഗവർണറും ദയനീയമായി തന്നെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആശയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കൂടി ഇന്ത്യക്കാരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ സഹായത്തിനായി സമീപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കഴിവുകളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ സാഹചര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായ കഴിവുറ്റ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി അമേരിക്കയെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചത് യു എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആലീസ് വെൽസായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ വെൻറ്റിലേറ്ററുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാനാവും ഇന്ത്യക്കാരായ എഞ്ചിനീയർമാരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചിലവ് കുറഞ്ഞ വെൻറ്റിലേറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ മാറ്റമായിരിക്കും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയെയും ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രിയാത്മകമായ ഉപദേശം നൽകിയ യു എസ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യവും ആലീസ് വെൽസ് പറയുകയുണ്ടായി കണ്ടുപിടുത്തം വിജയമായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസവും ആലീസ് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മികവിനുള്ള അംഗീകാരമായി വേണം കണക്കാക്കാൻ യു എസിൽ ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വിദേശികൾക്ക് വിസ നൽകുന്നതിൽ കനത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക തകർന്നടിയുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കായി അവർ സമീപിക്കുന്നത് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വംശീയത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്താക്കാൻ നോക്കിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏഷ്യൻ വംശജരായ ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാർ മികച്ചവരാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്